ബെൻസി ചേച്ചി നമസ്കാരം ഹലോ കേക്കാവോ Good evening, ma'am. Thank you, ma'am. It's a minute, right? It's a minute. Okay. Okay. മിസ്സിപ്പ ജോയിൻ ആവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും വളരെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് അസോസിയേഷന്റെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അയക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് അപ്പോ നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മുടെ സ്വന്തം ചേച്ചി കൃഷ്ണ ചേച്ചി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓറിയന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ പായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ ആരംഭിക്കാം നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയാണ് നാം എല്ലാവരും എല്ലാ പരിപാടിയും ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയം ഈ ഒരു സന്ധ്യാ സമയം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ തിരക്കിലെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സയൻസിലെ എല്ലാ കുടുംബത്തിലെ മെമ്പേഴ്സും നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിന് നന്
നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കാം പ്രേറിനായിട്ട് ഞാൻ ദേവികയെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് സ്വാഗതം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അമലേനെ ക്ഷണിച്ചോളുന്നു ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് വൈകിട്ട് നമുക്കൊരു വെബിന ഓൺ ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് മേക്കിംഗ് ക്ലാസ് എടുക്കാനെത്തിയ കൃഷ്ണ ചേച്ചി തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിലെ നമ്മുടെ മാർത്തിയ ഫിലോസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജ് ബി എഡ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ബെസ്റ്റ് ക്ലാസ് മാഗസിൻ എഡിറ്ററിംഗ് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിലായിരുന്നു ട്വന്റി ത്രീയിൽ പിന്നെ കോളേജ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് സ്കൂൾസ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ചേച്ചി ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കൂടെയാണ് റിസോർസ് പേഴ്സൺ സയൻസ് ആൻഡ് പ്ലാനറ്റോറിയം സമ്മർ ക്യാമ്പ് ആൻഡ് സെലക്ടഡ് പേഴ്സൺ ടു പ്രിലിമിനറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ഇവാലുവേഷൻ പിന്നീട് ഇപ്പൊ ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചേച്ചി ശബരിഗിരി ഗേൾസ് ശബരിഗിരി സ്കൂളിലെ ഫിസിക്സ് ടീച്ചറും കൂടെയാണ് ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്നും പഠിച്ചു വന്ന ചേച്ചിയുടെ ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടെ തന്നെ കേൾക്കുന്നതുമായിരിക്കും ചേച്ചിയെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സെയിം ടൈം ഞങ്ങളുടെ വളരെ സപ്പോർട്ടീവും ടാലൻറ്റഡും ഞങ്ങളോട് എന്നും ഞങ്ങളോട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷനെ വളരെ സപ്പോർട്ടീവായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ മീന ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സെയിം ടൈം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സയൻസിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു സത്യം പറഞ്ഞ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങേറ്റ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ടൈമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോയ ഒരാൾ നമുക്ക് അവരുടെ റിസോഴ്സ് പകർന്നു തരുന്നത് ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒത്തിരി വാല്യൂസ് അതിലുണ്ട് ഒരു ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ അനിയം ചേച്ചിമാർ ചേട്ടന്മാർ നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങളെക്കാളും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു Uh, joined in the school uh, really uh, three um, what i have said really very proud to have such uh, students in our class nammala uttri kutigale padipichu vidumbulum chela kutigale eppolum nammada manasil undavu 
because of their attitude openness അതിന് ഒത്തിരി കാരണങ്ങൾ നോട്ട് ദ മെറിറ്റ് മാർക്കിൻ്റെ മെറിറ്റ് അല്ല അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ടും അവരുടെ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ് കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് സോ കൃഷ്ണ വാസ് വൺ എ മന്ദം ഹു ഇസ് ഹാവിങ് ഹൈ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ആൻഡ് വെരി സ്റ്റുഡിയോസ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത ചെയ്യണം എന്നുള്ള വാശിയെല്ലാം ഉള്ള കുട്ടിയാണ് സോ റിയലി എവിടെ പോയാലും യു യു ആർ റിയലി എന്താ പറയുക അവർക്കൊരു അസെറ്റ് തന്നെയാണ് സോ കീപ് കീപ് ഗോയിങ് and at the same time ende pudhiya ningalde rendu batch students undu korchu pilare korchu kutigale ullu so avare sambandhichadathalam idu oru pudhiya idu nammal ingane thudarum ningade chechumara ibudnu swayathamayi poyidu avare sahajaryangal kondu sondamayi padikkendi vannadu aitakku ulutri karyangal undu adu ningalumayitta ke share cheyidu therum so adu ningalku velli oru avada ninnu thodanganayitte karanam ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റിന്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർ തന്നെ പഠിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ എങ്ങനെ കൃഷ്ണ മാം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ബാക്കിയാണ് നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഇമ്പ്രവൈസേഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അതാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ അതിനുവേണ്ട എല്ലാ ആശംസകളും എല്ലാവർക്കും എന്താണ് നേർന്നുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ടു ഓൾ ദ ടീം ഓഫ് ബോത്ത് ബോത്ത് ദ ടീംസ് സോ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ആൻഡ് ഓൾ ദി ഗ്രീറ്റിങ്സ് ടു ബോത്ത് താങ്ക് യു നമ്മുടെ തിയോറിയിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച ദിവസം കൊടുക്കും ഇറങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കോളേജിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മളെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു മുൻഗണന തരുന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് അതിപ്പം ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അവിടേക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓടി വരും ആ കോളേജ് നമുക്ക് അത്രയും ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് എത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ സയൻസിന്റെ ഒരു മെമ്പർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും വളരെ പ്രൗഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വലിയ സംസാരിച്ചും പറഞ്ഞു കോളേജിന് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും കോളേജിനെ പറ്റി പറയുമ്പം എല്ലാവർക്കും അവിടെയാണോ പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ മാം കാരണമാണ് ബേക്കറി സയൻസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പ്ലാനറ്റോറിയത്തിൽ പോയി രണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റി ഒരുപാട് അതിനുശേഷം പിന്നെ അവിടുത്തെ എന്ത് പ്രോഗ്രാം വരാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ സുജാമ മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് പ്രോഗ്രാമിന് വരണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇവൻ അവരുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ ലിങ്ക് പോലും അയച്ചു തന്നിട്ട് എല്ലാത്തിനും ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ശരിക്കും അത് നീലാമെന്ന കാരണമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് താങ്ക് യു മാം ആദ്യം തന്നെ ഇത് മാമിനോട് താങ്ക്സ് പറയാണ് പിന്നെ ഇപ്പം ഈ ഒരു എനിക്ക് ഞാൻ ഈ കോളേജിലെ കുറെ പോസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ നമ്മുടെ അസോസിയേഷന്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ശരിക്കും ഈ ക്യാൻവിലാണ് ഞാൻ ഈ ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റും അതുപോലെ എല്ലാ പോസ്റ്റേഴ്സും ചെയ്യും ചെയ്തത് അതിന് നമ്മുടെ അസോസിയേഷന്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് കാരണം അപ്പൊ അസോസിയേഷൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കാര്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നല്ല ആപ്പ് ചെയ്തെന്ന് നോക്കി ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ക്യാൻവ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കിട്ടി ഞാൻ യൂട്യൂബ് നോക്കിയാണ് അതിന്റെ കുറച്ച് ബേസിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് ഇനീഷ്യൽ അതിന്റെ കുറച്ച് പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് പിന്നെ പിന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ക്രീസ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്രീസ് വന്നു അങ്ങനെ കുറെ ശരിക്കും പോസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടാണ് ക്യാൻവ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാത്ത കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും ക്യാൻവ എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഒരു ഇത് വന്നത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ചു പോലും ബി എഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ എഡി എഡിറ്റി
നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകും എനിക്ക് എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അറിയില്ല എന്നിട്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങണം ഞാൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്ത ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ രണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം ശരിക്കും അതിന്റെ ക്യാൻവേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫയൽ എന്തെന്ന് ഇല്ലാണ്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാലും അതിന്റെ ഫ്ലിപ്പ് ബുക്കിലാക്കിയത് കിടപ്പുണ്ട് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ക്യാൻവേൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് അത് ഞാൻ എന്റെ ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം വിസിബിൾ ആണോ ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തൊരു ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്സ് ഇൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വേറൊരാളും ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാനിത് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ടോപ്പിക്കിൽ ചെയ്യാറില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇനി ഒരെണ്ണം ഞാനത് ക്യാൻവേല് തന്നെ കാണിക്കാം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻവേല് ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പി ഡി എഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലിപ്പ് എസ് ടൈമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിനെ ഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക് ആക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ക്യാൻവാ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ഇതാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് ചെയ്ത ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലായിരുന്നു ചെയ്തത് നയൻത്തിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതൊന്നും ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ആവശ്യം അതനുസരിച്ച് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണോ ഫോൺ വാൾ പേപ്പർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ ഇതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് ഏതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് സെർച്ച് ചെയ്യും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ പോസ്റ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ഇതിൽ പോസ്റ്റർ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫയൽ എടുത്ത് ഒരു ഒറ്റ ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരാം നമുക്ക് അതിനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ആഡ് ആക്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പേജ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്ലസ് സൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം വേറെ ഏതെങ്കിലും ടെംപ്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അവർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കും ആഡ് ആ ന്യൂ പേജ് പുതിയ പേജ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പേജിൽ നിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ന്യൂ പേജ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ആസ് ന്യൂ പേജ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ആ ഒരു പേജ് ആഡ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എത്ര പേജസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ എത്ര പേജസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പേജസ് ഉണ്ട് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ എത്ര പേജസ് ഏത് ടെംപ്ലേറ്റ് ഉള്ള പേജസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെംപ്ലേറ്റില് എത്ര പേജസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് എത്ര പേജസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ അതില് ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പ്രീമിയം ഓഫ് ഉള്ളതാണ് അതിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് എന്താ പറയുക വാട്ടർ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അതല്ല അല്ലാത്ത പേജസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാനും പറ്റും പല പേജിൽ നിന്ന് ഡിസൈൻസ് മാത്രം നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്തൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു പേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമേജ് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഇതിപ്പോ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴോ ഇതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ഒക്കെ മാറാൻ ചാൻസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക
എന്നിട്ട് നമുക്കത് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ ചെറുതാക്കി വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം വലുതാക്കി വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇമേജസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇമേജസ് ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് വേറെ ഇമേജ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗ്യാലറി ഉണ്ട് ഏതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഗ്യാലറി എന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇമേജസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം അണ്ടൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വരാം ഇത് ഇവിടെ ഇതിലിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇമേജസും ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള എലമെന്റ്സ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത ഇമേജസ് ആണ് പിന്നെ ഫോൺ ഫോൺ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോൺ കൊടുക്കാം ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫോണിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏത് ഫോൺ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് ഫോൺ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം പിന്നെ ഫോണിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോൺ സൈസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ അകത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ വലിയ സൈസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വലുതാക്കുകയും ചെയ്യാം ആ രീതിക്ക് നമുക്ക് ഫോണിന്റെ അകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫോൺ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് കളർ കളർ ഒരുപാട് കളർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ചെയ്യുന്ന പോലെ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കളർ ഓപ്ഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ ഏത് കളർ ഏത് റേഞ്ചിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കളർ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ ബോൾഡ് ചെയ്യാനും ഇറ്റാലിക്സിലാക്കാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫോണുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ബോൾഡ് ചെയ്യാം ഇറ്റാലിക്സിലാക്കാം അണ്ടർലൈൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ക്രോസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോൺ ഓൾറെഡി ക്യാപ്സിലാണുള്ളത് ചില ഫോണുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്യാപ്സ് കൊടുത്ത് അത് ക്യാപ്സിലാക്കാം തിരിച്ചും അല്ലാതെ ആകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ അലൈൻമെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെഫ്റ്റ് സെൻട്രൽ അലൈൻ എല്ലാ അലൈൻമെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ബുള്ളറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫോർമാറ്റിന്റെ അകത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് സ്പേസിംഗ് ആണ് സ്പേസിംഗ് നമുക്ക് ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് ഇപ്പൊ സീറോയിലാണ് കൂട്ടാം ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ലൈൻ സ്പേസിംഗും അതുപോലെയാണ് ലൈൻ സ്പേസിംഗ് കൂട്ടാം അതുപോലെ കുറയ്ക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ എഫക്ട്സ് ആണ് പല എഫക്ട്സ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഷാഡോ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മള് വേൾഡിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ടോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന പോലെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം റെഡ് കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം റൗണ്ട്നെസ് ഇപ്പൊ ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൗണ്ട്നെസ് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ പോലെ കൊടുക്കാം പിന്നെ കളർ ഇവിടെ ഏത് കളർ വേണം ആ കളറിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻസി വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻസി കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടാം അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം പറ്റും ഇതൊന്നും വേണ്ട നോമൽ ആക്കണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് പഴയ പോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ക്യാൻവേഡ് ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാൻവേഡ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ അകത്ത് അത് ഇതെല്ലാം ഈ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇമേജസും ക്യാൻവയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആണ് വേറെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നല്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് ടെംപ്ലേറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഡിസൈൻസ് നോക്കി എലമെന്റ് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ആണ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ അങ്ങനെ കൊടുത്തതാണ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള അടുത്ത ഫീച്ചർ ഇപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടു ഇത് പുറത്ത് വേറൊരു കളറിലൊരു കോളം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഈ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് കണ്ടു മാറ്റാൻ പറ്റും ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു
എന്നിട്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എഡിറ്റ് വരക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവരെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണ്ട ഇനി ഇവര് ഈ അലയാനം അല്ല വേണ്ട എങ്കിൽ ഇതിന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ആളും കാര്യം എവിടെയാണോ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് റെസ്പോണ്ടിങ് ആക്കിയാൽ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ഫോൺ മാറ്റിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മാറ്റർ നമുക്ക് വേണ്ട എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൽ എഡിറ്റ് കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇത് വേണ്ടത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ആഡ് ചെയ്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം ഈ പേജ് ഞാനിപ്പം ഒരു പേജിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പേജ് വന്നത് ആഡ് ന്യൂ പേജ് അല്ല കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് തിരിച്ച് മാറ്റണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാം അണ്ടു ചെയ്താൽ മതിയോ അപ്പൊ നമ്മൾ അവസാനം ചെയ്ത ആവശ്യം എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തോ അതെല്ലാം നമ്മൾ അണ്ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് ഈ ഒരു പേജ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും ഇവിടെ ഞാൻ അത് അതുപോലെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വേറൊരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കോപ്പി ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അത് ഇവിടെ വെച്ചു എന്റെ അകത്തുള്ളതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേറൊരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിന് ഇതിന്റെ അകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എത്ര ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇനി വേറെ ചെറിയ പേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമേജസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാക്കി ഇമേജ് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇത് വേണ്ട വേറെ ആണ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിന്റെ എന്റെ ഗാലറിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഇമേജ് എനിക്ക് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അതാണ് ഇതിന്റെ അങ്ങനെയാണ് ഈ പേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ രണ്ട് പേജസ് കൊടുത്തു ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള പേജിൽ ഇത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് എന്താണോ ഇവിടെ മെസ്സേജ് വേണ്ടത് അത് അകത്തുള്ള ആ ഒരു ബോക്സിന്റെ അകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ബോക്സ് എല്ലാം നല്ല ഹെൽപ്പിനായിട്ട് എടുത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രിഫേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഫോൺ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഇവിടെ എഫ് എക്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ എഫ് എക്സിന്റെ അകത്ത് ഈ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് റൗണ്ട്നെസ് ഒക്കെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പൊ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡർ ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം സ്പ്രെഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്പ്രെഡ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അല്ല എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇത് മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്പെറൻസി കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ശരിക്കും രണ്ട് രണ്ടിടത്ത് നിന്ന് എടുത്ത സാധനങ്ങൾ ഈ ഫോണിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഇത് ഞാൻ ഏതോ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് എടുത്തതാണ് ഇത് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫോണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിന് ഇതിനകത്ത് വെക്കായിരുന്നു ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേർഡും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ ഈ ഒരു ഇതിനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എനിക്കിത് സെൻഡ് ബാക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ലെയറിനും പുറകിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അതിനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ഫോർവേഡ് കൊടുക്കാം ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരും സെലക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം എല്ലാം ബാക്ക്വേർഡ് ആയിപ്പായി പിന്നെ ആ ഈ യെല്ലോ കളർ പോർഷൻ നമ്മൾ ഫോർവേർഡിലോട് ബ്രിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാം പുറകിലേക്ക് പോയത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണ്ടിന്റെ മാത്രം ആ ചാർജ് നേരിടുന്നതിന്റെ മാത്രം പുറകിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ മാത്രം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ബ്രിങ്ക് ഫോർവേർഡ് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് മറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിനെ തിരിച്ച് നമുക്കിതിനെ പുറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അത് ഇപ്പൊ സെൻറ്റ് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ അവിടെ ഉള്ളതിനെക്കാളും ഏറ്റവും പുറകിലേക്ക് പോകും അപ്പം ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് സെന്റ് ബാക്ക്വേർഡ് എന്ന് പറയുമ
അത് വൈറ്റ് കളറിൽ നമുക്ക് പല ഷെയ്ഡ്സിൽ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പതി അതിന്റെ കളറൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വേണ്ട ഇത് പല കളർ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കളർ പിന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻസിയും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമായുള്ള ഒരു കളറിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി കുറച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അതിന്റെ ആ ഒരു കളറിലേക്ക് വന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള കളറിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും വെറും വൈറ്റ് ഇമേജസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥിതി ചെയ്യാത്തതായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പല ഫിൽറ്റർ ആഡ് ചെയ്യാം അതെല്ലാം കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത ഇമേജസ് ആണ് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഫിൽറ്റർ ആഡ് ചെയ്ത് കളർ മാറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എഫക്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഞാൻ ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഷെയ്പ്പ് ആണ് ആക്ച്വലി അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഷെയ്പ്പ് ആണ് ഈ ഷെയ്പ്പിനെ എടുത്തിട്ട് അത് വേറെ ഇതുപോലെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തതാണ് ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് അത് എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഫോണ്ടും ഹെഡിങ്ങും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നമുക്ക് ബോർഡർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ബോർഡർ കൊടുക്കാം അകത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം ഇത് മുഴുവൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് കളറാണോ ആ കളർ കൊടുക്കാം അതുപോലെ ബോർഡർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോർഡർ കൊടുക്കാം ബോർഡറിന്റെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വിട്ടും അതുപോലെ കളറും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങക്ക് അതുപോലെ ഷെയ്പ്പും ഇഷ്ടമുള്ള ഷെയ്പ്പ് ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഷെയ്പ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം നോക്കിയെടുത്താണ് നമ്മുടെ ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ചില ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ അകത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇപ്പൊ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാം സർക്കിൾ ഷേപ്പിലുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എല്ലാ കുറെ ഷേപ്പ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇതാണോ അത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്താണ് ഇമേജസ് എല്ലാം ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്താണ് ഇതും ഇതുപോലെ ബോക്സ് ഇത് ചെറിയൊരു ഒരു എന്താ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം മാത്രമാണ് ഇതും ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തതാണ് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജസ് ഈ ഇമേജസ് എല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ അതേ ആക്ടിവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ എക്സ്ട്രാ ടെംപ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് കൊടുത്തു ഫോണിന്റെ എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യം പോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ സാധാരണ രീതി ചെയ്യുന്നത് പുറത്ത് വേറെ ഫോണിൽ കണ്ടന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിന്റെ അകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അതാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്പിലും യൂസ് ചെയ്യാം ക്യാൻവ ഞാൻ ഫോണിലാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ അല്ലാതെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നോട്ട്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലോ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇതിലോട്ട് പേസ് ചെയ്യാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്താണ് ഇതെല്ലാം പുറത്തുനിന്നൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഒരു ഡിസൈൻ എടുക്കും അത് ഇതിന്റെ അകത്ത് വെക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോൺ ആ എവിടെയാണോ വേണ്ടത് ആ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ബോക്സസ് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് വെച്ച ബോക്സിന്റെ അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോണിന്റെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം വളരെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ക്യാൻവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്താണ് ക്യു ആർ കോഡ് എല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്പൊ പുറത്താണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോസും ഈ ക്യു ആർ കോഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഈ ഈ ഇമേജും ഒക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് കിടക്കുന്ന അതിന്റെ അകത്ത് ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക്
ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇനിയും ക്യാൻവേ നമ്മളൊന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുക കുറച്ച് കുറച്ച് ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള പുതിയ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും തോന്നും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പം പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് പുതുതായിട്ട് കിട്ടും ഇതിൽ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ ഇതിന്റെ പല ഫീച്ചേഴ്സ് അറിയുന്നവരും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡെസിഗേഷനിൽ എനിക്കും കൂടി പറഞ്ഞു തന്നാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്കിത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്താണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് പഠിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ജൂജു സാറിന് വേണ്ടി ചെയ്തൊരു പോസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ അഡോബിൽ ചെയ്യുന്ന അത്ര പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും വരില്ല ശരിക്കും ഇത് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടാണ് എനിക്ക് അഡോബിൽ ചെയ്യണം പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പം അതിങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അഡോബും അത്രയും പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം ഒരു വൃത്തിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻവേലി പോസ്റ്റേഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെയും അതുപോലെ യൂണിയന്റെ ഒക്കെ ലോഗോ ആണ് ഇനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോഗോ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതും ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഗോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പി എൻ ജി ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരൊറ്റ ഇമേജ് വെച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ഒറ്റ ഇമേജ് വെച്ചിട്ടേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ പെയ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ആപ്പിന്റെ ഒക്കെ ലോഗോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് ഡൗൺലോഡ് അതിന്റെ ആ ആപ്പിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത്യാവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പ് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത് കോളേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പോസ്റ്റേഴ്സും ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിന് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതൊക്കെ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് എടുത്ത ഇമേജസ് ആണ് ഈ ഒരു ഇമേജസ് ഒക്കെ ഇതെല്ലാം പല പല ഇമേജസ് ആണ് അതിനെ എല്ലാം കൂടി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒന്നാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ആടിയതാണ് ഇത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം വന്ന സമയത്ത് സാറിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രിന്റ് എടുത്താൽ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പി ഡി എഫ് പ്രിന്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അപ്പൊ ആ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രിന്റ് എടുക്കാം പ്രിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ സാറിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോഴും അതല്ലാതെ ഞങ്ങളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തിയ സമയത്ത് അവിടുത്തെ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിനെല്ലാം ഇതിൽ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ എല്ലാ എല്ലാ ലോഗോയും എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തതാണ് ഇത് അതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് കാരണം ക്വാളിറ്റിക്ക് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല നല്ലതായിരിക്കും ഇതിപ്പം സാറിന് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ടി സാറിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ ബർത്ത്ഡേ വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കൊളാഷ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് അതിലാണ് പ്രിന്റ് എടുക്കാറ് അപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടീസിലൊക്കെ കോളേജിൽ ഇരുന്നൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം സേവ് ആസ് പി ഡി എഫ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി സേവ് ആക്കിയ ഫ
ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ക്യാമ്പയിനെ പറ്റി അറിയാന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൂടുതൽ ഇതിനെ പറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടി പറഞ്ഞു തന്നാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ മാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹലോ ഓക്കെ 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 എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ലോഗോ നമ്മള് ഗാലറി തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നേ അപ്പോ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പി എൻ ജി ആയിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാതെ കറക്റ്റ് ലോഗോ മാത്രമായിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നേ അത് ഞാനൊരു ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കോളേജിന്റെയും അതുപോലെ യൂണിയന്റെ ഒക്കെ ലോഗോ ഞാൻ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എറേസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എറേസ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അത് ഇമേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ എന്താ ഞാൻ ഉപയോഗ ചെയ്ത പോസ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതല്ലാതെ ഇപ്പം ഗൂഗിൾ ഫോമിന്റെയും അതുപോലെ അല്ല സോറി സോറി ഗൂഗിൾ മീറ്റിംഗ് അതുപോലെ സൂം മീറ്റിംഗ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലോഗോസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അല്ലാതെ പി എൻ ജി ഫോമാറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പി എൻ ജി ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോഗോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റും നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള വാട്സാപ്പിന്റെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ ഉണ്ട് എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആപ്പിന്റെയും ലോഗോ നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് പി എൻ ജി ട്രീ ഇക്കകത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇതിന്റെ മാത്രമല്ല ഒത്തിരി ഇമേജസ് നമുക്ക് ആ പി എൻ ജി ട്രീ എനിക്ക് വളരെ യൂസ് ായിട്ടുള്ളൊരു സൈറ്റ് ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കോമ്പറ്റീഷൻസിനൊക്കെ ഞാൻ പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ഈ പി എൻ ജി ട്രീഡ് അകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇമേജസും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ഒരു ദിവസം അപ്പൊ എനിക്ക് മൂന്ന് മെയിൽ ഐ ഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ഇമേജ് വെച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും ഗ്യാലറിയിൽ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒത്തിരി ഇമേജസ് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും യൂസ് വരുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇമേജസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഇന്റർ കോളിഗേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഇമേജസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ആ പി എൻ ജി ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആപ്പ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കോളേജിന്റെയും യൂണിയന്റെയും അതുപോലെ അസോസിയേഷന്റെ ഒക്കെ ലോഗോ അത് എന്നാണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള എല്ലാം റേസ് അത് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ വേണം ആ ഫോട്ടോയുടെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേസറിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഓട്ടോ റേസ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ ഒരു ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് റേസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഞാന് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൈസ് ഇട്ട് എല്ലാ പോസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അകത്തും ഉള്ള ഇമേജസ് മുഴുവൻ ഈ പി എൻ ജി ട്രീക്ക് അകത്ത് നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഇമേജസ് ആയിരുന്നു ഇത് കണ്ടു എന്റെ അകത്ത് ഈ പി എൻ പണിക്കരുടെ ഫോട്ടോ അതുപോലെ ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ ഗൂഗിളില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഡ്രോയിങ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഈ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേസറിൽ ഇട്ട് എനിക്കിപ്പോ ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിലാണ് ആ റേസ് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനെ റേസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ ബാക്കി ആ കുട്ടി വായിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആ ബുക്കിന്റെ എല്ലാ ഫോട്ടോസും ആ പി എൻ ജി ട്രീക്ക് അതിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താണ് ഇതും അതുപോലെ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഫോട്ടോസും ആ പി എൻ ജി ട്രീക്ക് അതിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ് ആ വേൾഡ് എൻവയൺമെന്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ഫോണ്ട് പോലും അതിന്റെ അകത്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ ആ പി എൻ ജി ട്രീക്ക് അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യ
അതെല്ലാം ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇറൈസ് ചെയ്യാം ഇറൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇറൈസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറൈസ് ചെയ്താണ് യൂസ് ചെയ്തത് ബാക്കി നമുക്ക് ഈ ഒരുവിധം ഫെമിലിയറൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പുകളുടെ കുറെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ ലോഗോ നമുക്ക് പി എൻ ജി ട്രീഡ് അതിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജസ് എല്ലാം അതിന്റെ അകത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് റീസ് പേസ് ചെയ്തതാണ് മലയാളം ക്യാൻവേലോ ഒറ്റ ഫോണ്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ഫോണ്ട് ഞാന് അഡോബ് അറിയാന്നുള്ള ഒരാളെ വിളിച്ച് ആ ആളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ സ്പേസ് എടുത്തു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു സ്പേസിൽ വേറൊരാളെ കൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വാങ്ങിച്ചതാണ് അഡോബിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ ആ ആളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് വാങ്ങിയതാണ് ഇതിൽ ഒറ്റ ഫോണ്ടേ കിട്ടുള്ളൂ ക്യാൻവേൽ അത് ക്യാൻവേടെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഫോണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഒറ്റ ഫോണ്ടേ കിട്ടുള്ളൂ മലയാളത്തിന്റെ ഒറ്റ ഫോണ്ടുകൾ എത്ര മാറ്റാൻ നോക്കിയാലും ഏതിട്ടാലും ഒരൊറ്റ ഫോണ്ടേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ അന്ന് ഒരുപാട് നോക്കി ലാസ്റ്റ് ഒരാളെ വിളിച്ച് ഞാൻ ആ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്ത് ശരിയാക്കി എനിക്ക് ഈ സ്പേസിൽ മാത്രം ഫോൺ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ആളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് ചേച്ചി ചെയ്ത ആ ഒരു പി ഡി എഫ് എടുക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് അയച്ചേക്കണേ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് അയക്കാം എൻ്റെ ബ്ലോഗ് അയച്ചാൽ മതി ക്ലിപ്പ് മതി മതി ഫയൽ മതിയോ ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ബ്ലോഗ് ആ ബ്ലോഗ് അയക്കാം മാമിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാവരും ഈ ആഴ്ച തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളാൽ പറ്റുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒരു പോസ്റ്റർ ഫോർമാറ്റിൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ ഒരു ന്യൂസ് ലെറ്റർ എത്രയും വേഗം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു കൃഷ്ണ താങ്ക് യു ഓക്കെ അർജുൻ പ്ലീസ് ടേക്ക് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി തന്നെ നന്ദി പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണ ചേച്ചിക്കാണ് അപ്പൊ ചേച്ചി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ക്ഷണം ശേഖരിച്ച് എത്തുകയും വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരാളെ വിളിക്കുമ്പോ ആ പിള്ളേർക്കെല്ലാം അറിയായിരിക്കും ഞാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ചേച്ചി ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു ക്യാൻവ കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തെല്ലാം അറിവ് വേണം അതെല്ലാം ചേച്ചി കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ബിരിയാണി ഫെസ്റ്റിന്റെ പോസ്റ്റോ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് എനിക്ക് വന്ന ഈ സംഭവമാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സാധനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറുമായിരുന്നു എനിക്കത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ലോക്കി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പൊ അത് വളരെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യവും ചേച്ചി ആ ഫ്ലിപ്പിന്റെ മറ്റേ ഫ്ലിപ്പ് എച്ച് ഡി എം എൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് വളരെ ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും എല്ലാ അറിവും പറഞ്ഞു തന്ന നമ്മുടെ ചേച്ചിക്ക് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് അസോസിയേഷന്റെ പേരുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിസ്സിനാണ് നീന മിസ് നീന മിസ്സിന്റെ ഒരു ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മിസ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മൾക്കത് പറഞ്ഞു തരണം അറിയണം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണമെന്ന മിസ്സിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം അവിടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുകയും നമുക്ക് എല്ലാം സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് എല്ലാം തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നത് ന
ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ് ആയിരുന്നു ഈ ക്ലാസ് അപ്പൊ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും എന്റെ പേരുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചേച്ചിയുടെ ഇനി ആവശ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ചേച്ചിയുടെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഷുവറുടെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഞാനും പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു മാം Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you.